bonjour YouTube, ou rebonjour plutôt. Euh, bienvenue sur ce, cette VOD, plutôt, sur Breath of the Wild. Là, l'objectif, ça va être de vous montrer un petit glitch qui va être utilisé bientôt dans la route Any Person de Breath of the Wild. Je pense que ça va être utilisé parce que ça va gagner 15-20 secondes. Et 15-20 secondes, c'est vraiment pas rien. C'est même énorme, 15-20 secondes, sur, à l'échelle d'une run, d'une race. Et, euh, et du coup, nous, on avance. On va aller par là-bas. Et il y a plein de gens qui nous ont rejoints que je n'ai même pas vu. Il y a Zelda Mario qui nous a rejoint il y a déjà 10 minutes. Il y a Octo Gamer, il y a Geeks, il y a White Bleu, il y a Le Poulpe Fou, il y a Nico Splash, il y a Pat Rouge, il y a Freddy dans Smash. Il euh, y a BOTW Ganon et euh, Lick Crux aussi. Et Terminator Tank, mais qui était déjà, pas déjà là Terminator Tank En tout cas... Euh... Ah bah non, non, non Il y, y a une autre personne qui s'appelle comme toi. C'est Terminator Or, je crois. Je sais plus. Un truc comme ça. Mais du coup, non, t'étais pas, pas déjà là du coup. Il y a juste quelqu'un qui a un pseudo qui te ressemble. Euh, et coucou... Coucou à tous en tout cas. Alors attendez, je veux juste qu'on me, qu meure pas. Euh, C'est où qu'il faut aller déjà je me suis perdu, attendez. Euh, on est où là Ok, je me suis trompé de zone. Et c'est par là qu'il faut aller. Et salut euh, The One Bob. Et Mr. Nanome aussi, bienvenue à vous tous. Comment ça va Il n'y a pas de défi dans la liste. Oui, il n'y a pas de défi dans la liste. Donc ça sert à rien oui, de lister. Normalement, t'es remboursé quand tu demandes de lister la liste des défis, mais qu'il n'y en a pas, t'es remboursé. Et j'ai été sympa avec le bot. Enfin, le bot est sympa avec vous plutôt. Oh là, c'est pas mal, on esquive ça. Normalement c'est par là, il doit y avoir une entrée dans le coin. À droite Voilà c'est là. Ok d'accord parce que mon nom n'a aucun sens MDR. Bah aussi quand même un petit peu. <rire> mon nom n'a aucun sens, on m'appelle le pseudo sans sens. Et salut euh, Freddy. À la prochaine. Bon là on arrive à un... les alphos. Alors je vais vous montrer ce que c'est. C'est ici. On y... Attends c'est plutôt à gauche là. Voilà. En gros, l'objectif dans l'Any Person, c'est de se, se stuffer au château. Et normalement, euh, il doit arriver par là, je crois. Il doit, il doit faire un truc, une route. Et après, il arrive ici. Et l'objectif, c'est de choper des bonnes armes à plein d'endroits. Et en fait, la nouvelle route du château consiste à choper de meilleures armes. Et avec ces meilleures armes, il va être plus rapide à tuer Ganon. Et le seul problème, bah, c'est que le temps que t'as pris à chercher les meilleures armes, c'est du temps perdu, justement, dans le fight contre Ganon. Et donc, pour ce faire, il a besoin d'une technique pour remonter au château de Dirul. Et en fait, il va passer par là. Et il va faire le glitch qui s'appelle le scope clip. Alors il est pas simple à caler le scope clip. Hein. Je vais essayer de vous le montrer. Enfin ici, attendez. Il faut. Il faut enlever... Je vais enlever le, le boucle... Euh, ça puisqu'il faut... y a un repère visuel. En fait il faut se placer... Ah merde J'avais oublié le masque. Attends on va le tuer. Ok c'est bon. Hop là. Donc on se place ici. En fait il faut se placer dans l'angle. Et en gros il y a une façon de se placer pour que... Enfin normalement c'est comme ça qu'on se place je crois. Il faut que visuellement il y ait une ligne droite. Enfin, pff, moi je le vois le repère mais je peux pas vous l'expliquer comme ça c'est pas simple. Ensuite il faut simplement sortir son bouclier. Et bah regarder la caméra de la même façon. Et là en fait aller à droite. Voilà comme ça. Faire un petit saut comme ça. Mais Alors attendez c'est pas simple à caler. Alors je sais pas s'il marche en 60 fps, c'est ça qui m'embête un peu. Il y a des chances que je ne puisse pas... Je sais pas en fait, ça c'est ce qui m'emmerde un peu, c'est que je peux ne pas y arriver et ça pourrait ne pas être lié à moi, mais lié au fait qu'on est en 60. Et, et clairement c'est à peu près le même glitch qu'il y a dans le, le Shrine of Resurrection clip, le SOR clip. C'est le, le, le premier clip dans le, dans le speedrun qui consiste à sortir du sanctuaire de la renaissance. Et là j'ai peur que ça marche pas, mais j'ai l'impression qu'il est plutôt pas mal mon clip là. Alors je réessaye. Ça me paraît bizarre. Je pense que c'est le 60 FPS qui m'empêche de passer. Normalement il est pas dur. Hein. C'est un peu plus à gauche qu'il faut se mettre. J'arrive pas à bien me mettre je crois. C'est dommage, je suis désolé, je voulais vous montrer un exemple concret, mais j'arrive pas à le faire. Bon, bref. 
Euh, normalement, si on suit bien le, le pattern, en gros, ce qui se passe, c'est que vu qu'on est sur un rebord assez fin, bah Link, quand il se retourne, il, il a plus de place. Du coup, il va se replacer derrière le mur et il se retrouve de l'autre côté, en fait. C'est juste ça qui se passe. Et en fait, il va tomber dans un vide, dans le vide bah, sous le château. Et à partir de là, il faudra faire un wind bomb pour remonter derrière le château. Enfin, il y, y a tout un truc à faire derrière. Et euh, ça, moi, quand je me mettrais à Spiron of Breath of the Wild, et surtout à la catégorie Old Dungeon, j'apprendrai ce glitch-là. Et peu... ah ah bah non c'est même pas dans le dungeon je suis bête non c'est la catégorie any percent Donc quand je me mets trop au speedrun je pense qu'on prendra cette route là parce que je la trouve super cool Même si c'est super dur je trouve ça super cool et voilà Voilà tout Bon bref euh, on va arrêter de glander Moi là bas je suis parti chercher des Korogu donc on va chercher des Korogu Enlève le son TPS non la flemme faut vous redémarrer ses mus c'est relou euh, La physique de seconde sur des trucs de troisième La physique de seconde Ok, on la esquive lui. On va par là. Je vois bien du Korogu ici, non Ah oh bah, j'ai carrément fail mon wind bomb. On est d'accord, le truc le plus genre de Zelda après la pluie, c'est quand tu casses ton crayonis parce que tu passes dessous. Ouais, ouais, on est d'accord. Non, il y a aussi les les, euh, les les espèces de mobs qui te balancent des cailloux. Et salut, mange du riz, bienvenue. Manger du riz, pardon. Bienvenue à toi. Et Narukis qui est là aussi, coucou Narukis. Bon, on se balade tranquille. Tranquille, man. J'ai un défi pour toi, tu as un bocaux bleu. Ça, c'est super comme défi. C'est des défis que j'aime bien, ça, Ya, tu vois. C'est super drôle. <rire> ya, ah, toi, t'es un vrai. <rire> toi, t'es un vrai, un pro du défi. <rire> ça me. C'est marrant maintenant, je, je crois que je suis devenu un peu... Euh, comment dire Je sais, j'ai pas de terme pour l'expliquer, mais euh, j'ai un problème avec Mario Odyssey, j'ai envie de... Je suis devenu accro à Mario Odyssey, je crois. J'ai toujours envie de, de faire des trucs hyper fluides et rapides comme dans Mario Odyssey. Et euh, c'est presque une drogue, enfin c'est pas presque une drogue, mais ça me, ça me donne trop envie d'y jouer tout le temps. Là quand je vois des, des, chaps, des trucs sur lesquels je pourrais grimper, je me dis oh là là, mais sur Mario on pourrait le faire, je pourrais grimper mais tellement plus rapidement. Euh, alors attendez, le Korogu... Il va être, je pense qu'il doit être là sous le, sous le, je verrais bien là dessous moi. Un bocaux rouge. Bocaux rouge, je sais pas où ils sont en mode expert les bocaux rouges. Enfin le bocaux rouge, je sais pas où il est. Ah non, il est pas là. On passe, on re, jamais remonte là. Moi je sais maintenant, tu l'as trouvé Paulinette Toi bah, Tu nous diras s'il y a besoin, mais je crois que vu qu'il a mis bocaux bleu... C'est pas ce dont on aura besoin nous. Bon on va remonter par là. En fait on est bloqué. Ah si c'est bon. Attends j'ai envie de tester un truc quand même. On va faire un truc marrant. Est-ce que vous êtes prêts Alors peut-être qu'il y en a parmi vous qui connaissent pas cette, cette technique. Si vous placez une bombe carrée. Plus ou moins au centre d'un bloc. Voilà. C'est plus ou moins hein. Là je sais plus moins que plus mais euh, on essaie de le mettre plus ou moins au centre et qu'on remonte et qu'on charge à fond en cinétis euh, avec ça. Ok. Et qu'on on explose et qu'on remonte notre vie avant de mourir bien sûr. Bon c'était pas ouf. Je l'ai pas bien mis au centre, du coup ça a pas fait un truc incroyable. Euh, salut pix to bure bienvenue. Alors, nous faut qu'on trouve notre caillou. On va chercher avec ça. Hein. Il est là-bas, nickel. Le glitch du double saut avec les bombes, ça casse les boucliers directement. Euh, tu as pas une astuce parce que les boucliers d'Ilia ça marche, mais il se casse rapidement. Bah tu le dupliques. Tu dois dupliquer ton, ton bouclier Ilia et puis euh, comme... En gros, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un bouclier euh, d'Ilia. J'ai transféré la durabilité du bouclier d'Ilia au bouclier des 7 joyaux, parce que je trouve moche le bouclier d'Ilia. J'ai transféré la durabilité à eux, et après j'ai dupliqué le bouclier. Donc là, par exemple, on peut s'entraîner à faire le glitch. Euh, on peut s'entraîner à faire le glitch avec ce bouclier-là. Tu le casses peut-être oh, bah, après 60 TC, mais euh, bah, 60 TC c'est déjà énorme, je crois. Je sais même pas si je saurais le faire, moi. Merde. 
J'arrive même pas à le faire. Voilà. Ça. Bon bref. Euh, voilà la technique. C'est de dupliquer... Enfin, transférer la durabilité du bouclier Ilia au bouclier que tu veux utiliser pour faire ça. Et si tu veux utiliser un bouclier Ilia, bah tu, tu transfères pas de durabilité, tu prends juste le bouclier Ilia. Et tu dupliques ce bouclier autant de fois que tu veux. Grâce au glitch du menu overloading et pour avoir... Euh, pour savoir comment faire le menu overloading, tu écris point d'exclamation MO dans le chat et tu auras le lien de la vidéo. Euh, planning. Et Paulinette vient de le faire. Mmh, C'est gentil Paulinette, merci. J'ai trop envie de dupliquer mais pas envie de quitter le live pour aller sur YouTube. Bah tu gardes un onglet ouvert, t'inquiète hein. <rire> en vrai c'est pas facile hein, la duplication. Hein. C'est un glitch, il va falloir comprendre comment ça marche. Regardez bien la deuxième vidéo, en fait j'ai fait trois vidéos je crois, en parlant du menu overloading. Il y en a une pour débutants où je vous explique justement ce qu'il faut faire sans vous expliquer les détails. Donc c'est bien de la regarder en premier. Après il y a une où je vous explique comment... On pourrait, enfin c'est difficile de s'imaginer comment ça fonctionne, du coup je vous essaie de faire une sorte de métaphore pour comprendre un peu comment fonctionne la mémoire euh, et justement comment marche la duplication. Et après ce que je fais, il y a une autre vidéo où c'est une technique avancée qui permet de le faire avec moins d'armes mais elle est un peu, c'est un peu compliqué pour pas grand chose en vrai l'autre. J'irai après le live. Et eh bah ben, d'accord Estelle. Hop. Oh merde, je voulais le porter, il m'a rect. Ok. Tu verras, c'est pas trop dur. Euh, c'est le premier glitch que j'ai fait. Ah, c'est le premier glitch que t'as fait, mais Pauline. Bah, c'est vrai que dans les défauts du jeu, bah, ce qui est marrant dans, dans Breath of the Wild, c'est qu'il y a des défauts. Et que il y a des glitches qui permettent de les corriger, ces défauts. Le fait d'avoir... Après, est-ce que c'est forcément un défaut Pas tant que ça. Parce que quand tu fais le jeu pour la première fois, c'est chiant, mais quand tu continues à y jouer... Genre, le fait que les armes se cassent vite. Par exemple, quand tu galères à choper une arme hyper puissante sur un linel ou un truc comme ça, t'es quand même hyper triste qu'elle se casse au bout de quelques coups. Surtout les armes comme celle-ci ou des choses comme ça. Et... Euh... Vrai, je trouve ça cool qu'il y ait des glitches qui permettent justement d'outrepasser bah, ça. Du coup, ça reste les guides, entre guillemets, puisque bah, tu suis les règles du jeu. C'est juste que... Bah, Déjà en plus c'est pas simple qu'il faut comprendre comment ça marche, ça demande une vraie démarche derrière d'apprendre à comprendre le glitch, le maîtriser, l'utiliser. Et euh, après je comprends qu'il y ait plein de gens qui refusent d'utiliser ce genre de choses, mais moi je trouve que ça, ça permet de corriger des problèmes, enfin des trucs qui sont un peu frustrants dans le jeu, et du coup de garder toujours le plaisir. Après, il y a d'autres trucs comme le wind bomb où je peux comprendre que les gens n'aient pas envie d'utiliser parce que ça défonce un petit peu le côté... Le... Bah le principe du jeu qui était de se déplacer de façon... Bah dans un monde très très grand. Là le Windbomb ça détruit complètement les, le système de distance qui est, qui est imposé par le jeu. Là on se déplace à une vitesse folle. Et je suis sûr le nombre de Korogu que j'ai dû rater à cause de ça. à cause des Windbomb. Mais je peux pas, en, je peux pas empêcher d'en faire en fait. J'adore. C'est juste trop cool. <rire> ça permet de vivre une autre expérience de jeu aussi. Oui voilà. Après c'est au choix. Hein. Mais ça peut, ça peut détruire l'expérience. Oh, je pense... Si t'as jamais fait Breath of the Wild et que tu décides de le faire euh, la première fois et que t'apprends directement le glitch du Wind Bomb, bah déjà tu n'y arriveras pas. C'est vrai que le Wind Bomb quand même, on va pas se mentir, c'est pas facile à faire le Wind Bomb. Euh, tout le monde n'est pas capable, enfin, si tout le monde est capable d'en faire, mais tout le monde n'a pas l'envie d'aller apprendre à le maîtriser quoi. Et euh, surtout que ça, ça fait perdre plus de cœur que ça, en fait, euh, que ça te fait gagner du temps hein, au début. Il n'y a pas un Koro qui a bipé il y a deux secondes non J'ai halluciné je crois. Il y a Gollum qui est là Coucou Gollum Bienvenue ça va ici Bah moi ça va nickel Et toi comment vas-tu Moi je me suis mise à la duplication que après avoir fini le jeu. Car je n'aime pas tricher. Ouais bah voilà. Bah moi je... J'avais déjà fini le jeu plusieurs fois avant de commencer à faire des glitchs. Un, mon... euh... Un des premiers glitchs que j'ai trouvé c'était... Euh... C'est vrai que j'en faisais pas des glitchs moi. Je me suis mis à faire une vidéo... Ah, j'aime bien ça moi. J'aime bien ça le fait de péter les jeux. Je trouve ça drôle. Mais euh, c'est vrai que la première fois que j'ai fait le jeu, je l'ai fait sans problème, comme ça. Même le mode expert, je l'avais fait comme ça. Après le mode expert, j'étais un petit peu... J'avais triché, entre guillemets, c'était pour les épreuves de l'épée. Où j'avais euh, utilisé une potion pour augmenter les dégâts pendant 30 secondes. Euh, pendant 30 minutes pour la première épreuve. Ça, clairement, euh, j'arrivais pas à le faire sans. Et ça m'a bien aidé. Mais j'ai tryhard comme un porc avant d'y arriver. J'ai vraiment tryhard. C'était vraiment dur, hein, les épreuves de l'épée, la première fois que tu les fais. Enfin, en mode expert, je parle. Et les autres étaient un peu plus simples, je crois. Ah mais non Et 
Euh, ah oui, si, c'est ça. Attendez, non, je crois que... Il y a un truc, je crois que... Attends. Je crois que j'avais jamais fait les épreuves moyennes et experts de l'épée. Enfin, moyenne et, et, et extrême de l'épée. Je les avais... Je crois que je les avais jamais fait avant de les faire à trois coeurs avec vous euh, en live. Je crois que j'avais jamais réussi à les faire. Si, je les avais faites mais en mode facile, en mode normal, dans ma partie 100%. Mais je l'avais jamais fait en mode expert. Et, euh, et la seule fois où je les ai faites en mode expert, du coup, c'est avec trois coeurs. Et, euh, et du coup, je les ai découverts en même temps que vous. Enfin, je les ai redécouvert. Enfin, les épreuves extrêmes, enfin, experts de l'épée, je les ai faites euh, en mode expert avec vous, du coup. Ce PG. Bon, même... c'est pas PGM, hein, c'est juste que. Non mais j'étais trop nul pour y arriver, j'y arrivais pas. Hein. Et surtout vu comment j'avais galéré à l'épreuve de base, je me suis dit mais ça va être encore pire les épreuves d'après. Et euh, j'ai rage kit je crois à la moyenne. Enfin j'ai pas rage kit mais j'avais euh, j'avais pas voulu continuer. Enfin j'y arrivais pas. Ça m'avait saoulé. Mais en vrai quand t'es en stream tu peux faire bien plus de choses. Enfin tu... en stream tu fais des choses que tu ne peux pas faire hors stream en vrai. Je pense que jamais j'aurais fait les, les, 100, les, les 100%. Enfin j'aurais jamais j'aurais tenté les 100% de Breath of the Wild euh, si je streamais pas. Jamais de la vie. Perso, j'ai toujours fait euh, l'épreuve extrême en mode expert. J'ai toujours pas fait. Ah oui, d'accord. Bah en vrai, ça se... Bon, ça se fait bien en vrai. Nous, on l'a fait avec 3 coeurs. 3 coeurs sans flèche archéonique. Du coup, ça passe. Moi, j'ai bien galéré en expert pour toutes les, ép pour les épreuves. Mais... Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. C'était tellement chaud. Mais en même temps, quand tu y arrives en mode expert, c'est que tu commences à bien maîtriser le jeu, quoi. T'as fait tous les ennemis et tout. Sur les vidéos YouTube, tu ne les as euh, pas faites car tu as l'épée de légende à 40 dégâts. Ça dépend quelle vidéo, euh, Zelda Mariole. Mais euh... euh du coup, voilà, ça me rappelle. Si, je les avais faites, mais du coup, en faisant le glitch de passer à travers les murs. Là, ma part, en mode expert, je les avais fait en trichant. Et justement, c'est ce qui m'a donné envie de faire une vidéo pour expliquer ce glitch. Parce que le shield clip, quand tu vois des gens passer à travers des murs, mais tu sais pas comment ils font, c'était galère. Et, euh, et vu qu'à chaque fois que je regarde un tuto, moi je regarde à peine le début et je regarde juste le moment qui m'intéresse, j'avais pas compris qu'il fallait activer son skew. Et donc, euh, passer à travers les murs, ça marchait pas. Jusqu'à ce que je me penche dessus et que j'essaye de l'expliquer à des Français. Là, ça m'a permis d'apprendre à le faire. Moi, j'ai découvert ta chaîne avant de jouer à Breath of the Wild. Mais j'ai fait les 4 créatures divines sans glitch. Puis j'ai win bomb. Euh, je l'ai appris assez simplement. Puis j'ai apparatus et voilà, ça y est, le mec. J'ai fait les créatures, après, win bomb, apparatus. Et puis me voilà. J'ai tout niqué. Merci et j'ai que 30 ans et... et je suis pas une ancienne génération d'abord. Ah bah oui. Tu peux m'expliquer comment transférer la durabilité Attends. Transférer la durabilité car un me batte J'avoue j'ai un peu la flemme. Euh... Vas-y on va faire ça. Bon. Pour car un me batte on va transférer de la durabilité. On va dupliquer des flèches avant. Attends on duplique des flèches et après on fait la transfert de durabilité. J'ai besoin de flèches d'abord. C'est la première vidéo que j'ai vue sur ta chaîne, ça remonte à il y a plus d'un an. Anonymous, c'était quoi la première du coup Ah le... Les, les épreuves de l'épée. Il faut pas passer le début des vidéos surtout à la fin dans celle de... <rire> surtout de la fin dans celle de F, exactement. Faut garder les vidéos jusqu'à la fin. C'est bon pour les stats et c'est bon pour, euh, pour réussir les glitches. <rire> ou, pas, ou ne pas les tenter quoi, ne pas les tenter. <rire> Hop là. Ça rien de se plaindre de la modération Pascard tu vas juste te faire supprimer ton message et dans le pire des cas tu peux te faire ban. Du coup, euh, je t'invite à ne pas te plaindre. Oh, j'arrive pas. Ok. Alors je vais là-bas parce que je sais que cette marmite est plus facile que d'autres pour dupliquer des flèches. Donc je vais, euh, je vais ici. C'est un peu après ce que j'ai expliqué dans la vidéo que j'avais faite. Euh, par contre pour l'épreuve de l'épée, il n'y a plus le bouclier rouillé, en tout cas je le trouve plus. Le bouclier rouillé c'est en mode expert euh, griffed. Je, par... je suis parti du principe que t'as besoin de tricher pour les épreuves de l'épée que quand tu le fais en expert. En mode facile, euh, t'as pas besoin de tricher en vrai. Si t'as si réussi à tuer, euh, à tuer Ganon, tout ça, en vrai tu devrais y arriver non <rire> Genre en vrai c'est méchant ce que je dis, non non. Mais euh... Euh, du coup tu trouveras quand même un bouclier mais tu, tu, tu trouveras pas le bouclier euh, rouillé euh, en, mode, en, mode, euh, en mode normal. C'est le problème. Alors. C'est pour ça que je l'ai fait en mode expert aussi. C'est pour que vous ayez le même contexte que moi pour tous ceux qui n'y arrivent pas. Parce que ceux qui n'arrivent pas à les épreuves de l'épée, ouais, vraiment vous êtes plus à pas y arriver. En vrai la dernière épreuve de l'épée je n'y arrive pas. Ah ouais 
Bah, elle est pas... bah, il faut que tu fasses bien tous les coffres. Il y a des coffres un peu planqués par-ci par-là. Et ça va te permettre de récupérer des flèches archéoniques. Et les flèches archéoniques vont te permettre de one-shot les linelles, les trucs comme ça. Si vraiment t'as du mal, ça peut être une bonne strat. Bon, bah, nous, on duplique des flèches. Donc, ceux qui connaissent pas ce glitch, bah, il suffit de prendre une flèche en, en bois, un arc x5, et de tirer des flèches dans, dans le trou là. On dépense une flèche pour en gagner 4. Enfin, pour en gagner 5. Et en gros, il faut que la flèche soit enflammée. C'est pour ça que je suis à côté d'une marmite allumée, c'est parce que la, comme ça la flèche est enflammée. Merde. Pour le menu overloading, il y a l'un des meilleurs endroits pour charger la mémoire, c'est le village Kokorogu. Euh, c'est faux, euh, pas couche. Euh, parce que justement, euh, le problème avec le village Kokorogu, euh, c'est que c'est pas un problème de, de surcharge de mémoire qu'il y a dans la forêt. C'est un problème d'animation qu'on a. C'est qu'il y a beaucoup d'effets de, de particules. Et ça n'a pas rapport avec la, la surcharge de la mémoire vie, c'est la, la mémoire vidéo qui est bouffée là-dessus. Et euh, ça, même si ça joue un peu, c'est pas forcément la forêt Korogu qui est mieux. C'est pas parce que tu lags dans la forêt Korogu, tu lags pas pour les mêmes raisons dans la forêt Korogu. Et il y a une zone qui est bonne pour euh, faire le menu overloading, c'est ici. Elle est là, là. Euh, je crois que c'est le... ici, là. Je crois. Ici, ici, la plupart du temps, j'y arrive avec seulement deux arcs. Avec deux arcs, ça marche, ça marche ici. Prendre un selfie avec Terry. Vous avez des défis trop bien, c'est cool Il reste deux défis qui sont trop marrants. Les flèches arcaniques, ça va one-shot les gardiens, non Si tu vises l'œil, oui. Pourquoi tu joues pas avec le gyroscope euh, Parce que j'ai une manette de Xbox et elle a pas de gyroscope la manette de Xbox. Euh, Sud VPNL. Et j'aime bien jouer sans gyroscope parce que ça me permet de réfléchir autrement à comment je peux résoudre les énigmes. Bon, la plupart du temps on résout ça avec un wind bomb, mais pas toujours. Et moi je trouve ça cool. Je suis nul, j'ai peur de jouer en mode expert. Oh, faut pas avoir peur. Bah en vrai en mode expert, si tu veux que je te, si tu veux, si tu veux que je te rassure, moi le, ma première partie en mode expert, euh, j'ai galéré au prélude. Après je suis allé chercher le masque Kurogu et j'ai fait tout le jeu avec le masque Kurogu. Parce que je suis parti du principe que de toute façon, j'abîme plus mes armes à tuer des mobs qu'à ne pas les tuer. Donc autant ne pas les tuer. Euh, pas masque Rogu, pardon, masque de Majora, excuse-moi. Mais ma première partie en mode, en, en mode expert, je l'avais fait full masque de Majora. Et euh, bah ça, clairement, ça n'a aucun intérêt, je m'en veux d'avoir fait ça. Ça m'a, je pense, détruit mon expérience de jeu. Mais euh, clairement, le jeu est mal, mal, mal opti pour ça. Les armes sont pas assez fortes pour pouvoir tenir contre les mobs. Si tu, tapes, tu vas plus abîmer tes armes, enfin, c'est pas intéressant d'aller vaincre, d'aller taper des mobs. Et ça, je trouve ça dommage. T'es obligé de fuir les mobs parce que de toute façon tes armes vont, vont se casser avant que tu puisses les tuer. C'est nul. Enfin, je trouve ça très mauvais de leur part qu'ils aient fait un... Il est mal géré en fait le, la, la, la durabilité des armes. Après il y a des modes qui permettent de corriger ça si vous jouez sur émulateur ou sur, euh, ou sur console hacké. Vous pouvez mettre des modes pour euh, augmenter un petit peu la durabilité des armes histoire que ce soit un petit peu plus équilibré on va dire. Et... Ok. C'est quoi 100% sans solus Bah qu'est-ce que tu comprends pas dans 100% sans solus C'est le sans solus peut-être C'est que j'utilise pas la carte des Korogu. J'utilise pas le guide des Korogu. Je cherche moi-même les Korogu. C'est ça le... C'est ça la, la petite... Euh... La petite particularité. Tu sais que pas loin de la cité Garuto, il y a les ruines du palais du crépuscule Euh non. Je savais pas. Euh, ton arc, il est infini ou quoi Mon arc, euh, il est hérité d'un arc archéonique. J'ai la durabilité... Mon arc, il a la durabilité d'un arc archéonique. 
Et donc, euh, et donc il a une bonne durabilité. La duplication des flèches marche partout. Je sais qu'il y a des endroits où ça, où ça, ça marche mal. Et donc moi je le fais ici. Mais il euh, y en a qui diront que ça marche partout mais ils ont tort. Euh, des fois ça marche pas. Et en tout cas ici ça marche tout le temps. J'ai jamais raté ici. J'ai jamais raté le glitch ici donc euh, je t'invite à le faire là moi. Et coucou Bibol. Bibol Maxime, bienvenue. Hop là. Moi j'arrive pas à avoir un cœur antique géant pour acheter un arc archéonique. Ah et bah faut tuer du... faut tuer du... <rire> on va falloir en tuer du gardien. Mais c'est vrai que c'est dur à, à looter. Hein. Moi ce que je te conseille, c'est d'aller en tuer un. Bah tu sauvegardes avant de le tuer, tu le tues. Il faut qu'il ait des quatre jambes. Enfin il faut qu'il qu soit full jambes. Faut pas que ce soit un, un gardien... Euh... Faut pas que ce soit un gardien ab déjà abîmé. Tu le tues et si il s'en a pas filé, tu recharges et tu re... Enfin tu recharges ta partie et tu le retues. Et salut Seika Sano, bienvenue. On s'arrête à combien de flèches On pète tous les arcs ou pas Vas-y on pète tous les arcs, comme ça on va pouvoir faire... Euh... Je vais vous montrer pour faire un transfert de durabilité. Ok. Allez, maintenant on va rechercher des arcs. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Euh, C'est ici. Miyamagana À quand le retour du rôle caillou Jamais, je pense. Ça sert à rien. J'aime pas le concept de caillou. Je trouve ça nul. <rire> et salut Tom Sawyer Girl Bienvenue Tom Sawyer. C'est trop marrant. Je m'attendais pas à une fin de pseudo comme ça. Tom Sawyer Girl. C'est trop drôle. Bienvenue à toi en tout cas. Et Yazar Waldo qui est là. Coucou. Hello, euh, ça, ça avance bien. Bah. Pff, là, on n'a pas beaucoup. Bon, au début, ça avançait bien. Aujourd'hui, on a gagné 10 Korogu. Mais on n'a eu que 10 en 2 heures. En 2h30, on a eu 10 Korogu. C'est pas dingue. Euh, oublie pas de sauvegarder. Oh, t'inquiète. Alors. Alors déjà au niveau des armes on peut se débarrasser de ça, 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 ça. Euh, les boomerangs on peut en garder 3 je pense c'est cool. Euh, la torche on n'a pas vraiment besoin. On va se débarrasser de ça aussi. Épée électrique ok. Les arcs sont là ça on va s'en débarrasser. Oh, je suis bête j'ai oublié de prendre des, ar des arcs. À... Il me faut des arcs pour faire ça. Attendez je vais déjà récupérer celui-ci que j'ai jeté. Bêtement. J'avais oublié qu'il me fallait plus d'arc, j'aurais pas dû les casser. Alors attendez. Euh, je crois que c'est mort, il nous faudrait au moins un ou deux arcs en plus. Attends, on va voir si... Il y en a combien ici Il y en a deux. Ouais, nickel, je pense que ça va le faire. Alors, faut juste que je me perde pas. Euh, bah, de toute façon, il y en a qu'un comme ça. Ok. Non bon, ça marche pas. Il faut, il me faut plus d'arc. Je vais aller en chercher. Euh... Je vais aller en chercher. Et j'aimerais bien racheter un arc archéonique en vrai. Prendre un selfie avec Terry. Bah tiens, faut aller prendre un selfie avec Terry. On va d'abord acheter un arc archéonique. On fera un selfie avec le Terry. Il y a Bass qui nous a rejoint. Il y a Terreuro. 
Et bah bienvenue à vous. Tu as quel pourcentage du jeu actuellement Je sais pas combien de pourcents je suis. Et on le sait qu'à partir du moment où on a tué Ganon et on a toujours pas tué Ganon. D'ailleurs, tu en es où dans Layton J'ai pas pu... Ah bon, on a terminé. Bon, en gros, <rire> si tu veux savoir pour Layton, on est arrivé... On a fini le jeu hier. Après, on est, fonce... on est monté à 100 énigmes. Et après le live, j'ai pas résisté. J'ai fait les 20 dernières énigmes qui manquaient. J'ai pris une Solus, tu allais voir où est-ce qu'elles étaient. Et je les ai faites. Et, euh... et du coup, j'ai fini le jeu. Du coup, il est fini. Mais j'ai terminé hors live. Comme un... Bah, j'ai fait le 100% hors live, on va dire. Ok, go. Et re me voilà, et bah, re Cosmix. Pourquoi un selfie avec Terry Bah, pourquoi pas. C'est le défi, moi, je pense, moi, je t'avoue, ça me dérange pas. En parlant d'art, je suis tombé sur un arc linel qui tient euh, du 50 x 3. Arc linel 50 x 3. Le mien, il fait combien Je sais plus combien ils font les notes. C'est pas mal. Ah, dommage, j'aurais bien voulu euh, revoir à la fin en live. Ah oui. Donc t'as as fait la tour en moins de 2 heures quand même. Je sais... Oui, oui. Elle était pas très longue au final la tour. Et au final, il euh, y avait des lignes quand même. La dernière était sympa. J'ai bien aimé la dernière. C'était avec des cubes. Il y avait plein de cubes et il fallait... Enfin, il fallait faire 7 cubes avec des épingles. Et j'ai fini par trouver une, une stratégie pour le faire. C'était pas simple. Après, moi, Nono, la prochaine fois, ça irait plus vite. D'accord, euh, Nono. Je vais essayer de m'en rappeler, mais ça, je suis pas sûr de m'en rappeler. Hein. Je t'avoue que... Attends. Tu parles du coin Et salut, j'ai des max. Les alabrosses de voile, c'est pas le plus long. Le plus long de quoi Qu'est-ce qu'il fallait Il est où Terry Il est là. Voilà. Il est grand Terry. Hein. Il fait au moins 1m80. Il a une tête de plus que nous. Ça sent qu'il est... Qu est penché là. Bon vas-y on se barre, on va aller euh, chercher des arcs multiflèches euh, ici. Non. Attends c'est où Si c'est là. Ouais. Attends. Je suis perdu ou quoi Ouais c'est là. Um, et on a un follow de Belle Bienvenue à toi Belle Le plus long Zelda Bien sûr que oui. Ah ouais C'est plus long. Je savais pas. Alors pourquoi le masque a fait du bruit le ma Ah au labo, on l'a déjà fait le, ouais, le corogu du labo. Parce qu'on l'a dupliqué en fait le, colo le corogu du labo, il y a un glitch qui permet de le dupliquer. On l'a dupliqué une seule fois pour pas se mettre hors logique on va dire. J'allais pas, j'avais, j'ai pas envie de niquer la quête des corogu, enfin faut qu'on fasse vraiment les 900. Et donc je l'ai dupliqué une seule fois et bah du coup je le prends plus vu que je considère qu'on l'a déjà fait. Et voilà. Je suis en train de faire Ocarina of Time. Je suis à la forteresse Gerudo. Vous, vous avez un conseil Vous avez quoi en conseil pour ne pas, pour ne pas se faire repérer Ah, euh, mon conseil, c'est de leur tirer des flèches dessus. Tu leur tires des flèches dessus, elles seront stun. Et du coup, tu vas pouvoir continuer. Moi, ça m'a saoulé. J'ai pas aimé la tour Gerudo. Moi, ça m'a gonflé. Au début, c'était marrant. Mais quand il est au bout d'une heure et demie, ça commence à être long en vrai. Euh. Ok. Je suis en train de faire... Ah oh non ça j'ai déjà vu. Euh, Savais-tu que la 8 ruine est liée à Ganon Je sais pas. Non mais j'avoue je... Non. Je savais pas. Alors. Allez on se barre. Et... Tac. Comment se passe cette session de Zelda Et eh bah ben, nickel. Ça se passe très bien. On... Bon. On chasse des Kurogo, on a trouvé que 10. Mais on peut dire que... On s'amuse bien en tout cas. On s'amuse bien. Mais si c'est pas très productif c'est cool. Euh, je sais, bon, je mérite un time out pour ça, mais ça me saoule. De... Bah, va voir sur internet, sur nous. Hein. Tu sais, il y a des solutions sur internet qui vont te dire comment le faire, si tu veux vraiment. 
T'as combien de temps de jeu sur cette partie Je sais pas. Je sais pas, faut compter euh, la playlist. J'ai une playlist euh, sur laquelle je passe toutes les, euh, toutes les, euh, toutes les, toutes nos sessions de jeu. Il euh, y a à peu près 60, 70 épisodes de 1h30 à 2 à 6. Il y en a qui faisaient 6 heures certains épisodes du coup. Euh, faut se dire un bon, un bon 200 heures je pense. Je sais pas, je sais pas trop. Je vois pas trop comment te dire. Non, 150 wesh. Non, même plus que 200 autant. Un bon 300 heures limite, ouais. Un bon 3 smash, je sais pas, ça dépend. Entre, entre 150 et les 300 heures, je pense. Euh... En même temps, euh, alors, bon, allez, c'est parti pour la duplication. Ah, ok, vous voulez faire un transfert de, de durabilité aussi. Donc, on va, être, on va transférer la durabilité de l'arc euh, archéonique. On va d'abord le dupliquer. Allez, vas-y, on commence par euh, notre. Euh, on active le mini overloading, déjà. Étape 1. Merde. Ah j'ai fait de la merde. Attends, on recommence. A la limite, euh, si le retour en arrière sur la carte peut être fait jusqu'au bout de... Jusqu'au bout, c'est que tu as 500 heures, je crois. Euh... Non mais il est pété le... On l'a pété à cause du... On a fait un glitch l'autre fois qui a pété le, le système de... de map. Par exemple, tu vois, il part du principe qu'on n'a jamais été ici, par exemple, alors qu'on a déjà fait tous ces sanctuaires-là. Tu vois, on n'est venu qu'une fois ici, alors qu'on y est venu que plus d'une fois, largement. On n'est jamais été ici, on n'a jamais été là. Il est complètement pété, on l'a détruit. Il s'est reset à un moment à cause du... Euh... À cause du... Euh... Là, on n'a jamais été dans la montagne de la mort, limite. On a fait, on est, on est passé, on n'a jamais été ici quoi. Ce linel là, on bah, si on est passé un poil ici rapidement. On, on a eu le temps de faire une petite trace là et puis on s'est barré. Il est nickel le machin, il est complètement baisé. Et bras, on n'a jamais été derrière. On n'a jamais eu ce sanctuaire là non plus. On n'a rien fait en fait dans le jeu. Et du coup, ouais, il est complètement, complètement pété l'historique. Bon, euh, j'en ai jeté un de plus ou pas d'arc Alors, je vais vous montrer pour le transfert déjà. Euh, alors déjà, on va dupliquer l'arc archéonique. Alors attendez. On va acheter un arc en plus quand même. Oh non Voilà. Attends normalement. J'arrive pas. Attendez, on va rajouter un arc en plus. Attendez, on va reprendre deux. Galère, attendez. Je l'ai pas sorti l'arc si Attendez, on recommence. Euh... J'y arrive pas, c'est quoi ce bordel bon, attends, on va recommencer, je vais re reprendre mes arcs, on recommence le milieu de Cette alerte à chaque fois elle me fait penser euh, que j'ai un blue screen. Pourquoi ah, À cause du euh, bouf. Mais je sais pas pourquoi ça fait ce bouf, mais c'est chiant. Ça le fait tout le temps. Pour 18 fois. J'arrive pas, je comprends pas ce qui se passe. Bon, déjà, euh, ce qu'on peut faire, c'est dupliquer cette arme là. Ah non, elle est neuf. Il est neuf notre marteau. Il est pas neuf le marteau. Qu'est-ce qu'on a fait pour pas qu'il soit neuf Merde. Bon, attendez. Euh, il faut qu'on duplique nos arcs. Là, si j'équipe ça. Là.
Bon, attendez, on va en jeter deux autres. Hein. Ah, c'est bon. On a dupliqué le, le bouclier archéonique déjà. On en a deux. Celui-là, il va rester ici. On garde celui-là. Et on transfère la durabilité de cet arc vers, euh, bah, vers nos deux arcs. Donc déjà, vers le double encoche. Merde, j'arrive pas. Oh, c'est quoi ce délire Oh, c'est chiant. J'arrive pas à le faire. C'est quoi ce délire Ça m'énerve. Bon, attends, on va déjà dupliquer notre arc, notre arc 5 flèches. On va dupliquer celui-là déjà. On va en mettre plein. Bon, on en a, on a quelques-uns. Donc déjà, je crois qu'on va faire un menu vers le ligne avec ça. Ça va être mieux. Euh, J'aime vraiment pas le menu vers le ligne. Bah, en fait, je crois qu'avec les arbres double encoche, ça marche moins bien. Enfin, pour les arcs, c'est le plus dur de toute façon. Voilà, c'est bon. Et du coup, on va transférer la durabilité de ça vers le double encoche. Euh, en tirant une flèche. Et vers l'arc, celui-ci. Et c'est bon. Là, on a transféré la durabilité de cet arc-là vers celui-ci et celui-là. Et donc, euh, ce qu'on va faire... C'est euh, dupliquer cet arc là et, et, et se débarrasser de cela. Voilà. Voilà. Et là on le duplique. Je sais pas s'il y en a qui ont compris ce qui s'est passé, je pense que ça va. C'est pas simple à comprendre. En gros, j'ai augmenté la durabilité de cette, de, des deux arcs et là, je les ai dupliqués. Et en fait, je vais choper quelques arcs archéoniques. Je vais me dupliquer quelques arcs archéoniques pour en avoir plus. Voilà. Et on va dupliquer des doubles encoches aussi. Ah, quoi que doubles encoches, on s'en fout un peu. Pourquoi je, je voudrais en dupliquer J'ai pas besoin d'en dupliquer en fait les doubles encoches, je m'en fous. Vu qu'on a de l'archéonique, je vais me faire quelques archéoniques et quelques doubles encoches en vrai. Euh, quelques... En fait celui-ci je le prends et je vais jeter ces deux-là, j'en ai pas besoin. Je vais me redupliquer un arc comme ça. Et... Euh... Et encore un archéonique. Voilà, j'ai bon, on a, on a full arc, on est full arc, c'est pas mal. Et attendez, du coup, je vais en remettre un au mur. Voilà. Ah, il y en a deux archéoniques. Bon bah attends, on peut en enlever un. Bon, on peut en laisser deux. Ou euh... Bon, vas-y, on en laisse deux. Et euh... Là, il nous faudrait qu'on duplique cette arme-là. Elle est plus au mur Si, elle est au mur. Euh, celle-ci, je vais juste la récupérer. Donc, je pense qu'on jette celle-ci, on n'a plus besoin. Je récupère celle-là. Je l'équipe. Et euh, je la duplique. Ok, je l'équipe. Voilà. Et je la duplique. Ok. Voilà. C'est bon, on a fini. Euh... Et du coup, bah le reste, euh, on s'en fout. Les autres arcs, euh, on les laisse tomber parce qu'on est full arc. Ils sont tous avec une, une, une durabilité de ouf. On est full épée. 
On a trois, bou on a trois boomerangs cool. On a plein de boucliers. Non, je pense qu'on est bon. On s'arrête là. Et coucou Linel Hog, bienvenue. Comment vas-tu Et salut Orex Pagix, Joe Star. T'as combien de temps de jeu sur... Ah oui, c'était ça, ça longtemps que je t'avais posé cette question. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Et on peut boire de l'eau dans le chat, c'est l'heure de l'eau. Mm. Merci pour ton follow, euh, Nixo. Merci beaucoup et bienvenue à toi. Allez, c'est parti. On se barre. Euh, Qu'est-ce qu'on fait On continue notre chasse au Korugu. Alors... Ouais donc je suis désolé celui qui nous avait demandé de vous expliquer comment marche le transfert, enfin le, le transfert, il y a que ma vidéo qui peut, qui peut expliquer aussi bien, là je sais pas l'expliquer comme ça. Surtout c'est un peu chiant, faut s'adapter à plein de trucs, c'est super chiant, enfin c'est pas simple à, à gérer. Euh, J'ai fait une vidéo qui explique tout, point d'exclamation, oh. ah non encore, on est encore en menu overloading, attendez. Merde. Faut que je... Il y a le menu overlink qui est toujours présent. Attends, faut que je m'éloigne un peu. Allez Il faudrait que tu t'améliores la défense de ton armure pour le 100%. Non, ça va avoir du 100% euh, Karambat. Je crois que c'est parce que le chat envoie beaucoup de requêtes en même temps pour euh, les SA. C'est quoi les SA Euh, comment ça va depuis tout à l'heure T'as réussi le BTB sur le... Oh oui Oui, largement, euh, l'inox. C'est marrant parce que tu t'appelles l'inox et du coup tu nous poses des questions sur les inox. Je trouve ça assez drôle. Je trouve ça plutôt euh, amusamment drôle. Euh, nous, on va se mettre là. Allez. Le World of Loading Ah oui, il y a un nouveau défi Prendre un selfie avec Terry. Ah, ça a déjà été fait le défi avec Terry. Attends, il faut que je l'enlève ça. Hop, 1, 2, 3. Et j'aime pas, pas faire des menus overloading parce que je ne lis pas le chat pendant que je fais un menu overloading parce que ça me prend... Tout mon, tout mon attention. Et je sais, c'est marrant parce que c'est pas non plus très compliqué comme glitch, mais. Euh... Mais quand même, c'est un peu comme les fights, ça me prend beaucoup d'attention. Tu as un bocaux rouge, ça serait drôle. Par contre, je sais pas, ouais, Paulinette est où il est du coup, de toute façon, elle pourra nous dire, j'espère. Je, Alors la gentillesse de lui dire où il est si c'est si pris. Oh Ok j'ai eu peur, je pensais qu'on... Oh bah, l'épée de légende elle a pris cher. C'est ça le Korogu non Non c'est pas ça. Oh. Il est où le Korok On va le trouver là. Ah bah Il y avait trois arbres. Je l'ai détruit le... Je l'ai détruit le Korogu. On va noter qu'il y en a un là. J'ai pas... pas été très malin sur ce coup. Euh, on va... On va enlever des points. On va enlever celui-ci qu'on a déjà fait. Et celui... Euh... Ouais. Là, il y a un Korogo ici. Faut qu'on le note. Hein. Ah merde On avait qu'un quart de... Un demi cœur. Dommage Quelle erreur Ça veut dire qu'on va pouvoir faire le Korogo, je crois Si je comprends bien. On va pouvoir le faire On va voir ça tout de suite. Et oui Nickel On a de la chance dans notre malheur. Allez go. Et re Benjamin. Re bonsoir On peut dire le soir là, il commence à être tard. Il est presque 18h déjà. Ça fait combien de temps que ça tourne Ça fait 48 minutes, d'accord. Ok. Alors il est où Là il y a une pomme ici. Là, il y a une pomme là. Là là Et un de plus ça. le boko
Bon, on l'a eu. Nickel. Oh. Je sais pas pourquoi j'ai voulu le tuer comme ça, mais on va y aller comme ça. Il est où le gland Il a pas un gland qui tient une noisette Un gland. Je suis pas sûr que ce soit bon pour la santé, les glands en vrai. Ça se mange pas, un gland. Euh... Ah mais c'est chiant Bon Bien sûr un soulèvement de leader Ah c'est en train de jarder le leader parce qu'il a pas compté le Korogu C'est bien ça, ça c'est ce qu'on j'aime bien voir dans le chat Salut Modou, euh, j'ai suivi ta vidéo pour passer le DLC de la Master Sword. Du gâteau. Attends, du gâteau quoi Attends, j'ai pas. Attends, je vais essayer de voir là, ton message en entier. C'était il y a combien de temps Il y a quand même 5 minutes déjà. Je suis désolé Modou, j'ai pas eu ton message. Modou, 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 Modou. Euh, le, 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 du gâteau, merci à toi. Ah, ça a réussi tranquillement. Bah, je suis content que, que t'aies réussi. Il y a plein de gens qui ont du mal. Mais euh, bah, GG en tout cas. Les lasers de l'épée sont en fonction de quoi de, la, de ton nombre de points de vie. Enfin. Euh, si t'as si 5, euh, si t'as 30 coeurs, tu euh, taperas beaucoup plus loin le, le laser que si t'as que 3 coeurs. Plus t'as de coeurs au max, euh, plus il partira loin. Et si, il faut être full life pour que ça fonctionne. Un peu comme dans les anciens Zelda. Sauf que dans les anciens Zelda, quand t'avais un quart de coeur, ça marchait aussi. Je crois pas que dans celui-ci, si t'as un quart de coeur, ça marche. J'ai tiré un glitch pour que la, la Master Sword ne se cherche pas. Non, enfin, moi j'en connais pas en tout cas. Pourquoi t'as que 3 coeurs Parce que je préfère jouer avec 3 coeurs. Ah on l'a déjà fait ici, d'accord on est déjà venu ici. Ah peut-être, il y aurait peut-être bien un carogou derrière le rocher là-bas non Je sais pas. Hein. Non, apparemment non. Ok. Bon, ça c'est good. F existe il glitch Ah non ça j'ai déjà lu, alors... Et bonsoir Pamplemousse, <rire> comment ça va Là il y a un bateau, j'irai bien dessus. L'eau est passe en dessous vous pensez Ça se passe comment ici D'accord c'est une grille. Ah Waouh Waouh C'est éternuming. Il nous faut une feuille, voilà. Oups. Un petit problème de rafting là. Je vais taffer pendant le stream. Et bah, travaille bien pour Plemousse et concentre-toi hein, quand même. Et on va beaucoup trop vite. Hein. Okay. Okay. 
Il y a eu un défi Non Attends. Oula. Je pense qu'on va crever. Je sens qu'on va mourir. Hop là. Ah, il est pas mort lui Tu m'as trop donné envie de jouer. <rire> à bientôt. Et eh bah ben, salut Esten. <rire> ça, ça donne trop envie de jouer lui. <rire> il est tellement bien ce jeu. Alors. La tétralame elle se le pète pas de toute façon si je me souviens. Ouais la tétralame ne se pète pas mais le problème de la tétralame c'est qu'on peut pas... Alors, il faut pas confondre euh, durabilité infinie et, euh, et armes qui ne se cassent pas. Euh, la tétralame je crois qu'elle a pas une durabilité infinie, c'est juste qu'elle ne se casse pas, c'est comme l'arc de lumière. Et donc du coup on peut pas s'amuser à transférer une durabilité d'une arme euh, qui ne se casse pas. Euh, parce que c'est pas qu'elle se casse pas, c'est qu'elle a durabilité... Enfin c'est pas qu'elle a durabilité infinie, c'est qu'elle a... Euh, c'est qu'elle ne perd pas de durabilité quand on frappe avec. Mais c'est les seuls. Il n'y a, a que deux armes comme ça c'est la tétralame et la. Et la. Comment ça s'appelle Et euh, l'arc de lumière. Bon. Ah, oh, je dirais bien chercher des Kurogu ici. Ah L'alpha. Vas-y, on fait l'alpha. Vas-y, go. À pied. Hein. Elle a pas de durabilité. Ah c'est ça. Elle a pas de durabilité. Du coup les autres armes en ont quoi. Et le problème de la tétralame aussi c'est qu'on peut pas changer d'arme quand on l'a. Et donc quand on peut pas changer d'arme ça veut dire qu'on peut pas la dupliquer. Enfin on peut pas... Oui on peut pas... On peut pas la dupliquer. Parce que pour la dupliquer il faut la désynchroniser Et pour la désynchroniser il faudrait changer d'arme Et vu qu'on peut pas on peut juste la mettre sur un On peut juste la mettre à la maison Et bah du coup ça ne permet pas de la dupliquer Ok Oh, un corps au goût là. Ah, on l'a déjà eu. Merde. Bon, ça nous fait un, un bon point de re, pour redémarrer sans avoir à, à dépenser de potions. Euh, on va peut-être prendre, euh, je sais pas moi, ça. Ok, go. Ok. Bref, on peut pas. Oui, voilà, c'est ça, euh, pyramide. Bref, on peut pas. Le défi tuant beaucoup moins bleu a été supprimé, d'accord. D'accord, d'accord. Oh Un camp de mob Ouais c'est pas intéressant. Allez go, la banne. Oh quoi que si c'est intéressant Oh non Quel fail Je <rire> suis triste. Oh le bâtard On va tenter un truc. On va tenter un truc un peu greedy mais... Sur un malentendu ça peut passer. Non c'est mort. Oh si c'est bon mais je vais pas du tout dans le bon sens. Dommage. Bon c'est pas grave on va par là nous. 
Il est où Là-bas. Bonjour euh, le F, bonjour le chat, coucou Ponyo, Chai, salut Polypol qui dit coucou et bienvenue Ryanex aussi, coucou à vous. Il y a des gens qui suppriment les défis. Ah supprimez pas les défis, c'est pas drôle. Le but c'est de voter pour un défi pour en supprimer. Château lac en radeau. Château lac Ça c'est un vrai défi. Attendez. Ah c'est par là là qu'il y a, ok. Oh, la vache. Ça peut être marrant en vrai. Il y a un vrai bail. <rire> c'est pas con comme défi. <rire> Celui-là il serait drôle. Alors. Bon, on va passer par là. Ah non. Ça nous permettrait de le prendre en photo en plus le beaucoup rouge. Ce serait cool. Même si on n'a pas trop pris de photos depuis le début du jeu. Allez go. Allez, attends, attends. Voilà. Et rebonjour Dark Jubian. Hop là. Euh, J'ai un défi. Essaye d'aller le plus loin en chevauchant un cerf. Il faut que tu utilises tes points de chaîne pour faire ça, euh, Zakir Wano. Et euh, coucou Enterrey, bienvenue à toi. Comment ça va bah, T'as utilisé tes points de chaîne, mais t'as pas utilisé avec le bon truc. C'est pas mettre un message en avant qu'il fallait faire, c'est proposer un défi. Euh, alors. Euh. Ikari. Je sais même pas. Là, il y a même pas un défi d'aller faire ça, mais j'avais envie de le faire. On voit vraiment que dalle. Hein. Ah Château Lac en radeau. Et eh bah ben, nickel, on va faire ça juste après, attendez. D'abord on va là-bas. Y'a pas de Kurogu ici hein. J'ai pas l'impression. Allez on grimpe. Ça va et toi Bah ben, nickel. Nickel, nickel. Y'a encore quelqu'un Ah il est deux fois tu es beaucoup rouge, merde. Hop. Enduro ça fait plaisir. Vigueur ça fait encore plus plaisir. Et salut Zelda Coucou Bienvenue Ah Kurogu Il doit être dans l'arbre non Je vois rien du tout. Oh La thune. La thune ça. Ah, ils sont où les autres rubis ils sont, ils sont pas là Flash en bois. C'est à nous ça. Bon. Je sais pas où il est le coroc. Peut-être dans l'arbre. On va voir dans l'arbre. Hop. Des œufs. On dirait qu'ils sont en or les œufs. Oui. 
Non. Il doit être par là, non Et Il est en haut de ça, je pense. Il est forcément en haut de ce piqué. Ouais, c'est bon. Et coucou, Natman. Ça va et toi Comment tu vas Allez, allez. Allez, viens. Da -da -da. Parfait. Allez, on monte, hein. Ouf. Je crois que le, la première bombe s'est retrouvée de l'autre côté de l'arbre. Et du coup, ça nous a pas permis de décoller. Ah, je crois que c'est ça qui s'est passé. Hein. Problème de hitbox. On va aller euh, par là. Ça va, vu que c'est pas Wind Waker, je peux rester. <rire> ah, tu veux pas te faire spoil, c'est ça, Wind Waker C'est trop violent, peut-être, Wind Waker, pour toi <rire> non, je, je rigole. Euh, bon. Ok. Oh, 532 Korogu seulement. Hein. Malheureusement. On avance quand même, hein, petit à petit. Hein. Ça avance, hein. même si on fait des trucs qui servent à rien là. Hop là. Oh le bâtard. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Oh le on s'est fait recte. Bon c'est pas grave, on va au moins prendre le Korogu. <rire> il est où le Korok <coughs> Il a repop. Le bâtard <rire> bon dommage. Ok. Voilà. Je connais par cœur Wind Waker, c'est juste que je regarde VED et étape par étape et je vais pas te mentir, je m'amuse bien. C'est vrai, c'est cool, c'est cool. Je suis content que ça te plaise en tout cas, ça fait plaisir à entendre. Merci pour ton retour, ça fait toujours plaisir les bons retours. Euh, bah direction le château hein. On va y aller euh, par là, je pense. Le bateau, où est-ce qu'on pourrait trouver un bateau, par contre Ah. Vous pensez qu'on pourrait en trouver un sur l'ancien parc de la forêt On va aller là. Direction la tour sylvestre. On va à l'ancien parc de la forêt, cherche à recherche d'un bateau. Et on part... Euh, ouais, on va partir de là. Bon. Ça fait combien de temps que ça tourne, la VOD, là Ça fait 1h08. Bon, tranquille. Oh. Oh. Hmm. Ça fait du bien de s'étirer un petit peu. Ah, si, ça, ça bouge pas depuis tout à l'heure. Alors. Château là, Corrado, on va prendre un tout petit peu de vie. Oh. C'est vrai qu'en passant par là, je peux peut-être vous montrer un truc. La tête parmi vous, ça va peut-être vous faire rire. Le trou du cul du monde. Il y en a plusieurs dans Zelda, des trous du cul du monde. Vous allez vite comprendre ce que c'est quand on va y arriver. Attends, c'est là-bas normalement, je crois. Euh, ah non, c'est peut-être pas là. Je sais plus où c'est exactement. Il y a des endroits dans le jeu qui sont buggés. Et euh... Attends, faut juste qu'on y aille. Normalement, c'est euh... par là, je crois. Ou peut-être là. Bon, j'ai essayé de vous le retrouver. Pour votre culture, <rire> la culture personnelle. Je crois que c'est par là.
Mais c'est normal en même temps, et quand je vois des gamins tout gâchés avec leur spoil, ça m'énerve. Faut les kicks pendant tout le live. Bah ouais. C'est un peu la solution qu'on trouve. Après moi souvent je commence à avoir une sorte de parade. Quand je, je vois des messages qui, qui sonnent comme un message de spoil. Et donc euh, j'arrive à ne pas les lire. Enfin, j'arrive à lire le début mais pas la fin. Mais ça je me fais quand même avoir des fois. Bon en fait je sais plus où c'est. Ah, je suis désolé je vous, ai, je vous ai promis un truc mais je crois qu'on va pas le trouver. Puis il fait jamais beau dans ce jeu de mort. Ça m'énerve. On peut pas se clip dans le trou parce qu'on peut pas sortir la parabole, je crois. Euh, pas la parabole mais le, le scope. On voit rien Il pleut à mort Ça m'énerve. Euh, faut que j'arrête de rager pour rien en vrai. Normalement ça doit être plus haut. Hein. Ça se trouve c'est juste ici là. Je crois que c'est là. Pour moi c'est au nord là. On va repasser full nord et on s'en approche. Hop. C'est là Non, c'est pas là Non, c'est pas loin d'ici, je crois. C'est peut-être un peu plus haut. Non, c'est en dessous de la tour, c'est sûr. On va être par ici, là. On doit pas en être loin. Hum... En tout cas, il fait beau, déjà. C'est déjà bon point. Ça me rappelle mon père en bagnole, attends. Mon père en bagnole quand j'étais gamin, allez un petit détour et je vous montre un truc. <rire> Son père il faisait ça, c'est trop bien, tu dois avoir un père de ouf. <rire> c'est génial. Je crois qu'il y a des commandes hein, pour répondre à ces questions là. C'est euh, point d'exclamation P4 à 3 coeurs, un truc comme ça. P4 et A, 3, enfin le, le 3, chiffre 3. C'est. Alors coeur, je sais pas comment j'ai écrit. Soit c'est K-O-U-R, ça c'est C-O-U-R. Je sais plus comment j'avais fait. Mais je crois que j'ai dû écrire C-O-U-R. Il y a des commandes pour toutes ces questions là. C'est quoi ta manette P4 à 3 coeurs. Il y a d'autres trucs comme ça, je crois. Dans les commandes. Ah, ça marche pas. Ouais, marche pas le P4 à 3 quarts, c'est bizarre. Bon, oh, c'est un K, je suis sûr que j'ai mis un K. Me connaissant. Bon, elle est la flemme, je suis désolé, je trouve pas le trou du cul du monde. Je suis désolé pour tous ceux qui voulaient voir. On saura pas. On va aller au bateau. Hop. Tu feras Mario Bros. Fury Non, je pense pas. Et salut, euh, Ecom. Coucou, comment ça va Désolé pour le pavé, j'ai fail. Comment t'as... Ah oui t'as copié tout Faudrait que je mette un système où vous avez juste besoin de cliquer sur le, sur le texte pour, euh, pour l'avoir dans le copier-coller direct. Enfin, je ferais pas un truc comme ça mais j'ai d'autres priorités pour l'instant mais ça permettrait que ce soit plus simple de copier les trucs. Merde. Euh... Elle marche pas J'ai l'impression qu'elle marche pas. Ah si c'est bon ça a marché, c'est euh, Griffith qui l'a mis. Ah c'est 3 coeurs, donc c'est avec un C. Ah c'est B-O-T-W, P4 à 3 coeurs, oui parce que ça précise que c'est vrai. Ah, elle est vachement compliquée celle-ci. <rire> et la réponse, le message il veut rien dire en vrai. Vu que Zelda Wind Waker c'est mon jeu préféré et que je vois que t'aimes bien, même les boss, bah forcément ça me fait plaisir. Bah regarde pas la dernière VOD, je crois que j'ai un peu insulté le jeu. Désolé, euh, 
Désolé Natman, j'ai un petit peu... Euh, un peu vénère. Mais ça va, j'ai fini vite par trouver une solution quand même. Donc euh, je me suis... Je crois que je me suis excusé. Bon, euh, dans ma tête, hein, je crois que je l'ai pas dit... Euh, j'ai pas dit mes excuses au jeu, mais je le pensais encore. Je le pensais fortement. Et on est au follow de Marion Merci Marion pour ton follow, bienvenue Et coucou euh, Aikido, bienvenue à toi aussi. <rire> Alors. Pourquoi ta strat pour trouver les, tous les Koroks Eh bah je me balade. <rire> pour l'instant je me balade. Et puis quand il nous en manquera pas beaucoup, bah on fera tous les mètres carrés du jeu. On se déplacera de façon très stratégique en tournant en rond. Enfin pas en rond mais... Si je pense des cercles, je ferai une technique de circulaire. Ou soit des lignes droites. Mais je crois que... Les... Ouais, soit des... Soit des quadrillages, soit des cercles. Je sais pas trop. Une sorte de... Tu sais, un peu comme un escargot. Il y a un bateau là. Est-ce qu'on considère qu'on est au château là Bah attends, on va revenir en arrière avec le bateau. Ouais oh, mais il y en a beaucoup, bah ouais. J'ai oublié de prendre de la vie. J'y pense au dernier moment. Ok. Le fail. Et salut Mathis, bienvenue. Ils vont nous saouler les Korok. Enfin les, euh, les, les machins là. Alors on va se remettre vers le, bat vers le, le château. Ah ça marche pas, il y a un toit. Est-ce que ça vous va si on part d'ici Est-ce qu'on considère que c'est le château ici ou pas Je suis un peu loin du château mais j'arrive pas à passer le truc, il faudrait que je fasse le grand tour et j'ai la flemme. Il y a le pont d'Elmed. Ça vous va comme pour débuter le, le défi On considère qu'on est au château là ou pas Soyons fous. Bah, allez on part de là. On part de là c'est bon. Allez c'est parti. Ça a quoi changer de bouclier En gros le changement de bouclier ça, ça annule l'animation d'attaque de Link et ce qui me permet d'en enchaîner avec une nouvelle après. Et du coup je peux enchaîner très très vite les, euh, les coups de feuille et ce qui me permet d'avoir plus de vitesse. Oops. <rire> 
<rire> c'est quoi le défi exactement C'est écrit en haut, euh, en haut à droite de l'écran. Euh. Miroz, il faut faire le château euh, du château là qu'il y a en, en radeau. En fait, t'as des boucliers, c'est joyeux parce que je les aime bien. Je trouve stylé. Oh non Et c'est un des rares boucliers verts, je crois. Et vu que ma tenue est verte, je trouve que ça va bien avec ma tenue. Voilà, c'est euh, juste une question de style. Alors ah, attendez, juste, on va où là C'est pas par là qu'il faut aller. Ça, c'est un cul de sac. Allez. Oh non, il y a un pont. Faut qu'on passe à côté. Connard Pardon, quel enfoiré de mort Bon on recommence Putain c'est de la merde ce jeu Quel jeu Non, non, c'est un super bon jeu Bon. Ça me semble compromis pour le genre français. Et coucou Trollman Bienvenue, merci pour ton follow Allez on y retourne. Merde, <rire> je fais de la merde. Allez, allez. Ok. Allez, hop. Et coucou, coucou à tous. Hein. Et une Uchi One Ninja aussi, je t'ai pas vu, bienvenue. On peut pas juste détruire le pont, j'avais pas vu ton message web oh no on the answer. Non on peut pas détruire les, les gros ponts comme ça dans le jeu. Ça ne se détruit pas, c'était des, des vrais ponts quoi. Tu peux pas genre juste détruire le pont. Je trouve ça marrant c'est que t'es fait mis juste quand même. Bah tu peux pas juste l'exploser le pont, tu le pètes non <rire> Tranquille, tranquille Ferrero. Il revient en a... Qu'est-ce qu'il branle 
Ah le bateau Salut ça va Salut Sachar Ça va et toi Comment tu vas Allez Ouh là là Non 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 Oh putain Oh non le bateau il est à l'envers. Bon on va le remettre à l'endroit. Ah merde c'est un radeau, enfin c'est un bateau sans voile maintenant. Zut. Attends, on, peut, on peut faire de la voile avec Non ça marche pas hein, on est d'accord. Hein. C'est vraiment la voile qui fait le truc, attendez. Oh non, il s'est pas retourné. Presque. Voilà. Bon, j'espère qu'on peut sortir de là. Hein. Allez hop, on va changer de strat. Merde. Merde. Commande incroyable tout de même. J'ai pas vu les commandes. Hop. Ok. Merde, je peux pas les prendre, je saute. Ouf, on a perdu de la vie, je sais même pas. Ok go, on y va. Non, pas trop vite, pas trop vite, pas trop vite. Ok. Let's go. Le bateau il est encore là, hein. c'est bon. Je me suis toujours demandé pourquoi il n'y avait pas les VOD de Cyberpunk. Parce qu'on n'a pas fait au final Cyberpunk. On a fait que 3, 3 épisodes dessus et après on a arrêté. Et Anaïs qui est là, coucou Anaïs, c'est Linklou Bienvenue Linklou Hop Arrête, vise pas là toi
Oh mais ils me font chier ces mobs Voilà. Ok on y va. Hop. Ok. Encore. Allez, on y est presque, on y est presque, on y est presque. On en est où au niveau de notre voyage On a fait. On a fait. On est parti d'ici, on est arrivé là. Oh il nous reste pas grand. On a à peu près la moitié, enfin on est presque à la moitié on va dire. Il nous reste encore l'étape du pont. Je pense que le pont ça représentera vraiment la moitié du trajet. Bon, on considère que, que j'ai juste euh, <rire> changé de bateau. Hein. Il y a eu un problème de moteur. <rire> Ça te fait une cabane. Exactement. C'est bon On peut y aller Allez c'est parti, on décolle. On va prendre les baudruches. Ok. Non, non, non. Hop là. Ah, dommage. Je crois que c'est un. J'espère qu'on va pas. Allez go, on est fini, on a passé le pont, next. Ouf, bien, on a chopé un coffre en passant, génial. Matou la digue sur les flots, pas exactement sur les flots. Vous pensez que le... ça passe en dessous là Ouais, oh, je pense hein. Ils auraient pas mis un bateau à côté si ça passait pas. Ah, mur. Rong. Allez hop. Y'a un corgou ici. Attends, on va le noter. Je crois qu'il y en a un. Euh, attendez, on va, on va enlever le point qui est là. Et on va mettre le prochain corgou ici. Hein. On se garde. Dans la vidéo des 6 astuces et glitch, passe partout que F a fait, il présente le glitch. Ouais, c'est pas vraiment un glitch, hein, c'est une optique. Bah, ça reste quand même un glitch parce que c'est pas un truc que les développeurs avaient prévu, mais. C'est pas un problème technique du jeu, hein. C'est une exploitation d'une un, particularité technique du jeu, mais qui est pas un problème. Il y a encore un là? On va en enlever un autre, hop. Hop là. Nickel, ça fait deux Korogu. Salut, j'adore tes vidéos sur YouTube et là je viens de voir que tu as une chaîne Twitch. Euh, plus sain direct. Et bah merci beaucoup euh, pour ton follow, euh, It's. Merci beaucoup et bienvenue à toi. J'espère que tu vas passer un bon moment avec nous. Ici on joue à plein de jeux différents. On joue à beaucoup de jeux Nintendo parce que justement vous êtes beaucoup à me connaître grâce à... Euh, Grâce à la chaîne YouTube et sur la chaîne YouTube, il y a beaucoup de Breath of the Wild. Après, je ne fais pas que du Breath of the Wild, sinon j'en je aurais marre ou d'un moment, hein, tu, tu te doutes. Et euh, du coup, on joue à plein de jeux. Si tu veux voir ce qu'on a fait, ce qu au jeu auquel on, a joué, on joue cette semaine, je vais point d'exclamation planning dans le chat, tu auras le lien du planning. Et tu verras ce qu'on fait cette semaine. Je stream tous les jours de 18h à minuit, sauf le samedi où je stream pas. 
et le mercredi où je stream l'après-midi de 15h à 20h. J'ai loupé le bateau. Il se barre sans nous. Il nous faut une tenue. Une tenue pour aller plus vite dans l'eau. Euh, vite, 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 une tenue pour l'eau. Zora, Zora 7. Allez où la Zora 7 là Allez le bateau, faut qu'on le rattrape là On a dit qu'on y allait en bateau, pas à la nage Et jamais on le rattrapera Ouais on a déjà fait le Warrior euh, Linklou. Vas-y t'étais là moi quand tu... Quand on l'avait fait. Oh la cascade Ah merde on a, on a raté la cascade. Ah je suis désolé, merde Vas-y on recommence, on retourne là-bas, on va chercher un bateau, on recommence. Hein. On va pas, on va pas, c'est le seul moment marrant de la, de, de la race. On y retourne en vrai. Je suis désolé pour ce fail. On va, on va juste se choper un bateau, euh, euh, je sais plus où. Là-bas, au relais de la rivière. Bah, tiens, on se TP. On repart du relais de la rivière, on y retourne. Parce que ce serait triste quand même de pas passer la cascade. Ce hein. serait. <rire> Avec euh, le casque Zora, tu peux faire des acteurs dans la Oui, mais là, on n'a pas besoin. C'est pas le même Linklou. Ah, c'est pas le même Linklou, d'accord. Ah, coucou Gérardo. Bienvenue, bienvenue. C'est pour ça, je me suis dit mais merde. Oui, c'est pas le même. Il y a Doc Laloutre aussi qui nous a follow. Coucou Doc Laloutre, le docteur Laloutre. Bienvenue. Il y en a qui ont quand même des pseudos qui me font marrer. Vous avez vraiment des pseudos particuliers. <rire> Doc Laloutre. Non, faut pas que je me moque trop. C'est enfin, même pas un moquerie, je trouve ça marrant juste. C'est 3 de faire tous les courants bonne chance. Et c'est 3 Oui. Bah merci, ouais, Gérardo. Et Barbarius qui nous follow également. Bienvenue, Barbarius. Le roi des barbares. Justement. Qu'est-ce qu'il y a justement, Doc Laloutre <rire> Jugement, pardon. Je sais pas lire. Excuse-moi. Excuse-moi, tu vois, je. Moi-même, je rigole de ton pseudo marrant, mais euh, je ne. Je suis même pas capable de lire tes messages de façon euh, exemplaire. Et Snyder Ninja qui est là. Vous êtes beaucoup à vous appeler Ninja. Bon, toi, t'es même pas un Ninja, t'es Ninja. C'est le. C'est genre un, un pot caché. <rire> un pot caché. <rire> voilà un Ninja. <rire> Bon, euh, non, je vais arrêter de me moquer des pseudos de mes des viewers, vous allez vite me prendre pour un connard après. <rire> Attendez, hop. Hop là. Bon, yeah. Ça va rien faire là. là toute l'énergie qui a été conservée dans le bateau, elle est, elle est conservée là. Donc on va juste partir. Moi c'est juste pour me replacer. Ah merde on est pas... Le bateau... Oh, ça va nous refaire la même douille que tout à l'heure. Il faut vite que je me dépêche reprendre le, le bateau là. C'était ultra, ultra loutre avant. C'est cool ultra loutre. Mais donc la loutre c'est marrant aussi. Elle aime bien les loutres quoi. C'est tout. Moi je trouve c'est juste marrant comme mot loutre. Oh là là, on était un peu loin là. Allez, on refonce. Ok. Et Kiratu qui nous, euh, qui est là aussi, yo, je t'ai connu grâce à la vidéo sur le speed. Oh non Pardon, c'est pas en rapport avec ton message que je dis oh non. Euh, franchement. Franchement lourd. Ah ça t'a plu Bah tu vois moi par exemple j'en suis pas trop fier de cette vidéo. Enfin j'en suis pas trop fier juste parce que... Euh... J'étais pas à l'aise. Pas à l'aise. Mais si ça s'est pas senti tant mieux. Tant mieux. Et j'en ferai, ferai une je pense. Le prochain record du monde qui tombe sur Breath of the Wild je pense que je le commente. Vite. 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 Non On va essayer d'avoir un maximum de vitesse pour pouvoir descendre hyper vite ça vous va
Wow <rire> C'est génial ce qui s'est passé Putain la vache Bon bah nickel. On a même pas perdu de cœur. Bon bah... Là il y a un corbeau là. Faut qu'on aille lui chercher. Comment il a pas coulé Parce qu'il flotte Il a pas de coq, il a rien. Il a déjà eu lui en fait. Il est où le qu'on n'a pas eu Oh ce salto là Incroyable Il flotte trop tu trouves On pensait que là à pleine bille on y va Non on se prend le mur, on se prend le mur <rire> L'esquive au salto On va chercher nos Korogu nous en vrai. Hein. Vas-y on se met plein. T'inquiète pas j'ai le clippé. Euh... Ouais bon je sais que vous êtes plein à ne pas faire de clip du coup maintenant je les prends moi-même. Euh, on va chercher les Korogu. Le défi est validé hein, du coup. On est d'accord hein. On a été au lac en bateau. Et euh, le coup de la cascade c'était super cool en vrai. Je suis bien content d'avoir fait ça. Hop. Ouah j'aimerais être aussi fort que toi en glitch. Bah là c'est pas des glitchs. Bah là clairement c'est pas trop. Ah si les wind bombs peut-être oui. Mais après bah il faut s'entraîner. Hein. C'est que de l'entraînement, enfin c'est pas... J'aime bien jouer au jeu, j'aime bien faire des glitches, et au bout d'un moment, bah c'est même pas vraiment de l'entraînement, c'est... J'en fais parce que je trouve ça drôle. Je me, je me force pas de... à devenir bon, quoi, enfin... Un... Ça reste un plaisir de jouer, quoi. Allez, on va chercher les Korok. Ok. Alors ici, non, il y en a pas, je crois, là. Là, il y en a, je crois. On s'en rapproche. Et re, Freddy. La merde. Là, il a un arc de blanc coche, euh, ce... ce euh, euh, Comment ça s'appelle Beaucoup. Ah, quel fail. Bon, au moins on a le Korogu pas loin. Et salut Lofim, comment ça va Tu vois comme casse Logitech Ouais. Un Logitech Pro X, je crois, un truc comme ça, ça s'appelle. Il est plutôt bien. Il est plutôt bien. Il vaut 60, 60, 70 euros. Pour, les, pour le prix qu'il vaut, je trouve qu'il est, est plutôt correct. Il a l'avantage de pouvoir se débrancher là. Donc si je veux, je peux le débrancher. Je peux le mettre sur une carte son, des choses comme ça. Donc euh, moi j'aime bien. Un ah, Korogu supplémentaire. Et salut, bonjour et au revoir. Bonjour ou au revoir ou bonsoir plutôt. Bienvenue. Ok, maintenant. Il y en a encore un dans le coin Il est où l'autre Il est là-bas en fait. C'est celui-là qu'on doit. Attends, on va le prendre. Ah dommage, le fail. Hop là, lui on va le faire rapidement. Et ici. Non. La commande setup et t'envoie un message privé. Pour pas spammer le chat euh, qui marche comme ça la, la commande setup normalement. Elle marche que toutes les deux minutes. Il n'y a qu'une personne qui peut la faire toutes les deux minutes. Euh, salut Benjamin Ambert et Barbarius Premier. Bienvenue à vous deux. Barbarius Premier qui dit deux dans le chat. Ça c'est drôle. Et il y en a un là-bas qu'on n'a pas fait je crois. Qu'on a eu le faire. Vas-y go.
Peboko, rouge. Sommet, colonne, château. Je sais pas ce que c'est, sommet, colonne, château. À monter en haut du château, quoi. Ok. Ok, bon. Euh, nous on va par là-bas. Euh... Ah non bah c'est plus par là en fait. Je me suis trompé de zone. Ce serait ici je crois bien. Ah, raté. Non c'est pas là. C'est à gauche en fait. Attends on est où là Non c'est bien plus par là en fait. Euh, ah, je vais essayer un truc. Alors, c'est par là, non Y'a pas de corogou là Ici peut-être les colonnes ce sont les colonnes autour du château je crois. Ah ça Ah ça ça peut être marrant j'ai déjà... Normalement il y a moyen de les monter sans... Euh, bah ouais monter en haut à pied en faisant de l'escalade. Et c'est super cool à faire en vrai. J'ai un bon souvenir d'avoir fait ça une fois. Merde. J'ai l'air. Bon, je trouve pas les Korogu. Alors. J'ai déjà monté les colonnes aussi la première fois que je suis, que je suis allé poutrer Ganon. Ah ouais, t'es passé comme ça, c'est pas, pas mal comme idée, enfin c'est une bonne idée. Oh, c'est quoi ça Vas-y, on teste un truc. Je vais mettre ça là. Non, plus euh, là. Non, plus... Euh, Là-bas. On va le mettre ça dehors. On va éviter de faire des bêtises. Là c'est bien. Un Korogu Ah oh, merde Bah non tant mieux. Tant mieux. Je vais être déçu de retrouver un Korogu moi. On aura tout vu. Ah mince Bon on va faire autrement. Ok. Voilà. Merde. On va pas un compas dans l'œil là. Parfait. Bon, maintenant, faut qu'on trouve le Korok avant. Avant de continuer. Où qu'il est Il est plus par là, je pense. Par ici, non Non Il était où ah là-bas. Ah, il y avait un truc à examiner là Une opale Il y avait une opale, d'accord. Il s'applique F, t'as vu ça
Voilà. Bam balabam Dommage, j'étais curieux de savoir où était ce fameux bocaux rouge. Ah oui, c'est vrai que... Ah, c'est quoi le défi qui a été lancé Sommet colonne château. Bah vas-y, on va aller au sommet des colonnes de château. Après, c'est pas fini, hein. Il est pas encore 20h, on va pouvoir le faire après, le bocaux rouge. Euh... Il est où le, le bloc qu'on voulait faire C'était là. La bombe a pas disparu, on est d'accord. Nickel. On va reprendre un petit peu de vie, quand même. Et pour un moblin, on s'en fout d'avoir pas de vie, mais quoi, pour faire des trucs débiles comme ça, il nous faut de la, il nous faut de la vitalité. On prend une arme, un cinétis plus. On va se mettre ici, je pense, ça devrait être bien. D'accord, super. Il faudrait qu'on ait un tout petit peu plus de hauteur. Hum, on va monter là, je crois. Sinon, ça change rien ici. Merde. C'est dommage, ça. On peut pas monter ici, là Bon bête. Ah je pense qu'on peut peut-être se mettre là là. Non. Il faudrait un truc pour, pour prendre un tout petit peu de hauteur. Genre ça. <rire> voilà. Ah merde c'est un peu ouf. Attends on va le mettre en diagonale. Comme ça là. Là il va tomber. Oula Allez là la planche. Vas-y on continue. Hein. Il faut une porte pour taper une autre porte. <rire> Exactement. Ouh ça fait mal. 534, on a bien augmenté carrément. Ça commence à, ça commence à être cool. Hein. La flanche qui a failli partir dans l'Underworld. Exactement. <rire> Voici un truc. Alors, il y avait quelqu'un qui disait que quand on faisait euh, Cinetis sur une planche, on pouvait... Enfin euh, non, quand on faisait euh, un bow spin, ça fonctionne. Ah merde. C'est pas ça que je voulais faire. On va essayer le bow spin après. Ça m'intéresse. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Non. Presque les 1000 morts aussi. C'est vrai qu'on y approche hein, des 1000 morts. Ce sera cette semaine, une seule est sûre. Je sais pas si ça va être aujourd'hui. Il y a des chances avec tous les défis qu'on se met dans la tête. Euh... Bon, je vais tester ça. Euh, comment on fait déjà C'est, euh... Il faut un arc. Euh... Ouais c'est bon. C'est cool en vrai. Et bonjour Yanis Prieux, comment vas-tu À mille morts, le défi c'est de tuer Ganon à poil avec des bâtons Non. De toute façon, on peut pas le faire, hein, tuer Ganon à poil avec des bâtons. Oh le bâtard Non Aïe 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 Il faut préparer un défi spécial pour les mille morts. Non. J'avoue, non. Je suis pas trop euh, du genre à fêter les chiffres ronds, moi. Euh, T'es sûr, même pas, même avec des popos euh, Oui, c'est pas possible parce qu'on est en mode expert, du coup il regagne sa vie. Et en vrai, c'est pas marrant. Il hein. y a aucun intérêt à s'amuser à taper le même boss en boucle pendant une heure, deux heures ou trois heures. Hein. Sachez que il a je sais pas combien de milliers de points de vie, Ganon. Euh, il... Et on va lui taper du, du... non c'est combien le bâton du 10 Non, c'est nul. Bon, en vrai, il y a aucun intérêt à faire ça. 
C'est... Ça va être... Ça va procurer aucun amusement. Et euh, le fait de... Il enfin, y a rien du tout. Il y a aucun mérite à faire ça. Enfin, c'est naze. Enfin, si, il y a peut-être du mérite. Mais c'est aucun intérêt. Aucun intérêt. Pour les 1005 morts, alors. Non, non, mais tout ce qui est... Tout ce qui est... Tuer des monstres qui ont... Des... Tuer des sacs à PV avec des armes qui tapent zéro... C'est pas pour moi, je déteste faire ce genre de défi. Ne me proposez pas ce genre de truc. L'inel avec les bombes ou toutes ces conneries là, je ferai pas. Ça m'amuse mais pas du tout, du tout, du tout euh, de passer 40 ans dans un combat qui, qui n'a aucun intérêt, qui sera tout le temps très répétitif et barbant. Non, Ganon c'est pas barbant et répétitif mais ça va être insupportable en vrai. On a déjà testé hein. On a déjà testé il y a déjà quelques mois, ça a aucun minimum d'intérêt. C'est ni amusant pour les viewers et pour moi ça me donne envie de vomir. J'ai déjà vomi trois fois. On peut, on peut plus proposer des défis Si si. On peut toujours proposer des défis. Quand il n'y a pas de Jacqueline qui l'a posté il y a trois secondes. Il faut attendre le cooldown bien sûr. Hop. Bon les colonnes elles sont là-bas. Je suis sourd mais j'aime bien regarder ton live. Et eh bah ben, d'accord, <rire> si tu m'entends pas du coup ça va être difficile de te répondre, mais euh, bien, si tu lis sur les lèvres, bienvenue à toi en tout cas, ah, bienvenue à toi, Rabou, euh, Raboulo, te... Raboulo le fou, hop, ok, yo bande de fou triqué, bienvenue euh, Zaz... Zazertioup et euh, coucou Noé Boulot, bienvenue à toi. Écru dans le chat. Non mais je sens que c'est une vanne. Euh, déjà, quelqu'un qui est, <rire> qui est sourd et qui fait une faute au mot sourd, ça me paraît chelou. Et j'ai vu passer des vidéos de, de mec, un mec qui répondait verbalement à, à un sourd dans le chat et, et c'était une vanne quoi. Et je sens la vanne là, je sens que c'est quelqu'un qui a vu ça et qui, qui s'est sorti une vanne du coup. Dans le doute, je préfère ne pas, ne pas mettre trop d'intérêt à, à ce message. Et coucou, euh, merci pour ton follow Lucien, bienvenue. Je donnerai l'intérêt quand il fera pas de faute au mot sourd. Pardon, je suis premier degré, moi. <rire> Hop là. Alors. Yeah. On l'a déjà fait, ça Freddy dans Smash. Et pour rajouter un défi, il faut utiliser tes points de chaîne. Et pas le proposer comme ça, ça ne sert à rien. C'est pas comme ça que ça marche. Tu es intelligent. Bah toi t'es pas bon en français, Raboulot. <rire> et c'est juste... C'est pour... Enfin, c'est juste que j'ai vu une vanne passer là-dessus, donc je me suis douté. Mais euh, Voilà. A plus les gens que j'aime. Et bah salut le poulpe fou. Désolé, je savais pas. Bah normal tu vois tu peux pas savoir. Bah si tu peux savoir parce qu'on le dit depuis le début du live que ça marche par les points de chaîne. Mais pas savoir qu'on a déjà fait les gigas. Euh... Bah on peut plus le faire en fait. Une fois qu'ils sont morts ils sont plus là je crois. Quand tu les as déjà fait une fois. Un truc comme ça non Un truc du genre. Ok. Et 
Et bah dis donc, la première fois que je l'avais fait c'était hyper dur. Là on l'a fait du premier coup. <rire> Avec une bonne strat ça passe en vrai. Bon bah voilà, on est parti au sommet d'une colonne d'un château, du château. Voilà, va... bah en gros la technique c'est de changer d'animation. Quand une animation n'est pas, elle change, ça fonctionne. Et donc en gros il faut faire des whistle sprinting et des shield surf et ça permet de monter tranquille. Voilà. Oula. Ah, dommage. Les textures de ces tours sont pas très belles, on est d'accord Moi je trouve ça va. Bah oui, ils sont un peu... C'est vrai quoi, non Bah vu de proche quand même, oui c'est un peu dégueu. Mais peut-être que ça a pas bien chargé, je crois. Normalement elles sont plus belles que ça, non Je crois, hein Après techniquement, euh, ouais, je sais pas. Ah dommage, j'ai raté ce bon. Je suis le seul à découvrir qu'il y a un gardien à chaque pilier. Bah faudrait aller voir le prochain s'il y en a un. Vous voulez qu'on qu soit sûr qu'il y a un gardien à chaque pilier Ah on peut aller, prouve-le hein. Prouve-le qu'il y en a un à chaque pilier. Allez vas-y. Ok. Oh non. Il y en a un bien là. Ah non, on est passé en dessous. Oh, quelle, quelle erreur. Quelle erreur. Salut Instant Gaming. Comment ça va Hop là. Attendez, j'ai un petit souci visuel. Ok. On va se faire. On va se mettre comme ça, je pense. J'ai pas trop réussi mon saut là. Salut Notexé aussi, bienvenue à vous tous. Et on a un nouveau follow de Katobu. Bienvenue Katobu. Hop là. J'ai raté d'autres follow peut-être. Il y a Riku aussi qui nous a follow il y a 4 minutes. Je t'ai pas vu, je crois Riku. Bienvenue à toi aussi. Allez, on monte. Je crois qu'il y a plein de follow que je, je rate. Désolé. Déjà, ah là, pourquoi celui-ci il est plus dur à monter hein, en fait, j'ai l'impression. Ou alors c'est moi qui suis noob. Oh non mais sérieux. Ah il faut aller en diagonale peut-être ça va être mieux. Peut-être un peu mieux pour grimper. Allez hop. Mais en vrai euh, ceux qui ont jamais fait l'escalade de, de ces tours. Essayez de le faire. En vrai c'est marrant. C'est vraiment de l'escalade. C'est pas la même type d'escalade que tu pouvais avoir dans Breath of the Wild classique et t'as vraiment le sentiment de grimper et de perdre des échelons quand tu rates et tout. C'est vraiment super drôle à faire. Là j'y arrive vraiment facilement parce que j'ai déjà l'habitude. Mais sachez que c'est pas si simple. C'est pas si simple si vous l'avez jamais fait c'est vraiment super drôle comme, euh, comme défi. Si envie d'essayer. Bah en, clairement c'est super drôle. Bah moi j'ai ai beaucoup aimé le faire. T'as vraiment un sentiment d'escalader. Euh, t'as le sentiment de prendre de la hauteur et tout surtout que... Euh, vous allez pas faire comme moi, par rusher comme un gros porc, vous allez, vous allez faire des paliers, vous allez vous dire vas-y j'ai déjà monté assez haut et tout, et petit à petit vous allez monter de plus en plus haut. Et euh, vous allez voir c'est super cool. Moi qui aime l'escalade ça n'aurait rien plaire. Bah clairement tu... c'est d'autres sentiments. C'est des sentiments euh, bah, comme l'escalade en Breath of the Wild sauf que c'est encore plus... Euh... Bah c'est pas pareil, ça ressemble plus à la vraie escalade en vrai. Enfin, euh, quand, je sais pas si parmi vous il y en a qui ont déjà fait de l'escalade. 
dans la vraie vie, mais euh, c'est un peu ça, tu vois, c'est des... Euh, toi t'es là, t'es es au milieu de la paroi, et euh, tu te dis mais merde je vais jamais arriver jusqu'en haut, mais si tu y arrives, hein. tu changes de voie, tu choisis la bonne voie pour aller au bon endroit, enfin pour être sûr de bien monter. Bon, et j'en ai marre en fait par contre. J'en ai déjà fait bien assez là. On arrête, hein, on va chercher des Korogu au lieu de faire n'importe quoi sur les piliers. Ah oui, non, on voulait prouver qu'il y en ait à chaque fois. Bon, bah on continue. On continue. Attendez. On va essayer de faire un, un windbomb vertical là, comme ça. Tranquille. Ok. Bon, il y en a bien un chaque apparemment. Next, on va là-bas. Ok, des, des pommes. Voilà. Et là-bas, le dernier. Euh, tu dis que tu aimes ça et deux secondes plus tard, tu dis que t'en as marre. Bah, tu peux aimer quelque chose et en avoir marre. C'est comme, je sais pas, moi tu peux adorer les bonbons mais en avoir marre euh, d'en manger un milliard, non Tu peux avoir marre des choses que tu aimes, moi ça me paraît pas déconnant. Et coucou Foxy, bienvenue. Bon, et bah il y en a vraiment un par pilier, hein. je crois qu'on a fait tous les piliers là. Ouais, bah on remonte sur celui-ci, on y retourne, pour vous prouver qu'on a bien fait le tour, pour tous ceux qui étaient pas là au début. Normalement, on n'est pas censé pouvoir récolter d'objets de gardien dessus. Oh, il est tombé dans la tour, oh faudrait qu'on tente un truc après. Prochaine tour, on tente un no clip pour entrer dedans. Euh, je crois qu'il y a parmi vous, vous n'êtes pas être beaucoup à avoir vu ce qui se passe à l'intérieur de la tour. Comme ça, on va pouvoir vous faire découvrir ça. On va essayer de nos clips. Hein. Normalement, ça se fait. Ça se fait bien même. Et voilà, on a déjà fait. Ok, bon bah nickel, on a fait le tour. Euh, alors, le no clip. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait le no clip, on va voir si j'y arrive. Raté. On recommence. Le no clip ça consiste à passer à travers le sol grâce au mode ralenti. Et attendez, je vais essayer de le caler. Ah j'arrive pas. Le problème c'est qu'il fait trop nuit donc j'arrive pas à griller mon ombre. Mais peut-être qu'on pourrait. Ce serait peut-être le moment d'enlever de, de, la nuit. Le gardien rentre à l'intérieur avec nous, non Comment ça le gardien rentre à l'intérieur Non non. Oh c'est dommage, on va mettre le jour parce que ça me saoule, ça me saoule de rien voir. Euh... Ça marche sur les tours Oui je pense. Je pense bien ouais, ça marche sur les tours. On va tester déjà, on va tester. C'est possible que ça ne marche pas mais je crois que ça marche parce que j'ai déjà réussi à rentrer dans une tour, je sais plus comment je l'avais fait si c'était en, en chill clip ou en no clip. Mais je crois que ça devait être en chill clip. Euh, en nos clips, pardon. Attends, ça fait deux heures que la VO détourne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire au revoir à YouTube et on va vous dire euh, à la prochaine YouTube, on se, rend, on se retrouve juste après pour euh, passer à, à travers le, le sol. Enfin, passer, rentrer là-dedans. Attendez, je prends juste une petite capture pour la miniature. 3, 2, 1, capture. C'est beau. Et à tout de suite, YouTube, on se retrouve juste après.